Chiesa TVB e nell'azienda Tonello con la Presidente della DOC, Lissini Durello di Letta. Ecco, eh, come, come è andata quest'anno la DOC del Durello? Allora, buonasera. Eh, la DOC del Durello quest'anno direi alla grande. Eh, è una denominazione che sta veramente vivendo un momento di crescita, un momento di mh, entusiasmo direi anche. La richiesta c'è, il prodotto sta rispondendo a dei canoni di qualità secondo me molto alti e finalmente quindi sta avendo forse la, possiamo dire, eh, giustizia che merita. So che siete già arrivati a un milione di bottiglie. Sì, le abbiamo anche passato. Quindi, bene, quindi è una grande cosa. Come azienda, come la tua azienda, c'è una bella bottiglia. A me mi stimola molto io. Io. <ride> Nelle vostre bottiglie, in tutte le bottiglie c'è io, cosa sì. vuol dire? Ma io è una sorta di presentazione che fa il vino, in un certo senso, però è anche una presentazione che facciamo noi, barra io, eh, eh, come titolare dell'azienda, nel senso che eh, il nome è un nome eh, non tanto di fantasia, legato a un concetto di mitologia greca, è un nome... Eh, di una ninfa, Teti, che era la ninfa dell'acqua, dei fiumi, che è anche un tema molto caro sì. a te, no, l'acqua, sì. visto che abbiamo vissuto un'annata particolare quest'anno. Ecco, eh, questo, questo vino, che è un, tre, è un metodo classico di Lessini Durello, è un vino ehm, che rappresenta l'elemento acqua, che è un elemento molto importante in queste zone, qui siamo nella Val del Chiampo, ma eh, la zona della Lessini Durello si estende su quattro vallate, tutte e quattro non sono ricche d'acqua, ma che prendono il nome dai quattro fiumi che le, che le, che le, che le, che le scorrono, insomma. Ecco. E il nome e l'io davanti al nome è proprio io sono, io sono Teti, io sono l'acqua e io sono il Sindorello Doc. Quindi è una sorta di presentazione che fa il video. Benissimo. Qua davanti abbiamo un bellissimo libro. Sì. Che prima mi hai detto che è stato richiamato dopo dieci anni per capire come come ha cambiato e come cambia il gusto del vino eh, cambiando anche sì, le temperature. Esatto, Beh, è stato un lavoro eh, in verità che nasce già dopo vent'anni, perché è stato fatto un primo libro vent'anni eh, fa circa dove erano state selezionate e differenziate tutte le, le sottozone di questa denominazione dove si, era, si erano resi conto che c'era una, una rispondenza diversa da parte dell'uva, del vino, che ne veniva anche i cloni diversi. Ecco, dopo vent'anni, in risposta al cambiamento climatico, è stata rifatta una degustazione, un'analisi delle uve e delle basi eh, e degli spumanti che ne venivano da queste zone e ci si è resi conto che col cambiamento climatico la Durella quasi ne, ne sta anche rispondendo bene, è un vitigno tardivo, quindi diciamo che eh, ancora ne sta giovando, è un vitigno molto acido, quindi avere temperature più alte la porta ad avere un mare una maturità maggiore e quindi oggi abbiamo anche degli spumanti sicuramente diversi da vent'anni fa, anzi da trent'anni fa, visto che ormai la denominazione ha, sta, ha quasi più di trent'anni, insomma. Perfetto, allora eh, tu hai detto prima cambiamenti climatici, sì. la, eh, l'uva, il vino e l'uva Durello eh, è situato in collina e nelle vallate. Sì, principalmente. Quindi sì. con purtroppo possibilità di temporali grandigeni o ventosi o altra cosa. Eh, quanto è importante che l'imprenditore agricolo, il viticoltore sia sicuro? Eh, penso che al giorno d'oggi sia abbastanza fondamentale. Dipende ovviamente dal valore che un agricoltore dà alla propria uva, ma se io parlo della mia, per me l'uva è tutto, quindi portarla a casa perfetta è la, la missione di ogni anno ed è quello che non ci fa dormire la notte. Quindi sì, assicurare ovviamente è intanto una prima diciamo, uh, sì, assicurazione, così la parola, per cercare un attimo di tutelarsi come azienda. Noi siamo viticoltori, viviamo dell'agricoltura e quindi dobbiamo anche rispondere di questo. Quindi sì, è molto importante anche perché sempre più credo che i fenomeni eh, di grandine e, e, e non solo si stanno ripetendo tutti gli anni in maniera sistematica, non c'è più l'anno sì, l'anno no, ormai è un anno sì sempre, esatto. quindi è molto importante. Sì. Allora brindiamo alle, al Turello e buone feste a tutti. Buone feste!